హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఈ శ్యామ్ ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ద తెలుగు ఫార్మ్ అవార్డ్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే పాయింట్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబ్రేషన్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ని క్యాలిబ్రేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబ్రేషన్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్ ఇన్ ది ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ద వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ఎం మంత్లీ బేస్డ్ టు ద చెక్ ది యాక్యురసీ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ వెల్ ద పర్ఫామ్ ద వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబ్రేషన్ చెక్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిపరేషన్స్ అంటే మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో డైలీ మనం చెక్ చేసుకుంటాం యాక్యురసీ చెక్ చేసుకుంటాం అలాగే మంత్లీ క్వార్టర్లీ హాఫర్లీ ఇయర్లీ లాగా మన వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ని మనం క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకుంటాం ఈ క్యాలిబ్రేషన్ మన డిఫరెంట్ టైప్స్లో మన ఈ టెస్టుల ద్వారా మనం ఈ క్యాలిబ్రేషన్ మనం కండక్ట్ చేసుకుంటాం వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ది వెయింగ్ స్కేల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెంట్ రిసోర్స్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ ఇన్ ది ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ని వెయింగ్ స్కేల్స్ అని వెయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అలాగే వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెర్నాలజీతో యూజ్ చేసుకుంటారు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిఫోర్ క్యాలిబ్రేషన్ బిఫోర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ది ఇన్ క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ది వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ యూ షుడ్ క్లారిఫై ఏ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ గెట్ ప్రిపేర్డ్ ది వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి స్విచ్డ్ ఆన్ ది అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ది క్యాలిబ్రేషన్ the temperature of the weights should be stabilized to the same temperature where the calibration is to be done ante mana calibration chese mundu aa weighing balance nu oka 30 nimishal munde 30 minutes munde on chesi pettukovali alage mana ayithe ve ve weighing stones aithe mana calibration chestamo aa weighing stones ni aa temperature lo stabilize ayyadattu man chusukovali endukante కొన్ని కొన్ని వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫార్మాలా చేస్తాం అక్కడ కూలింగ్ ఉంటుంది బయట ఇంటర్మీడియట్లో కొంచెం ఇంటర్మీడియట్లో నుంచి స్టోన్స్ తీసుకెళ్ళామంటే దాని టెంపరేచర్ దీని టెంపరేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఆ స్టోన్స్ని మనం ఏ టెంపరేచర్లో అయితే క్యాలిబ్రేషన్ చేస్తామో ఆ టెంపరేచర్ తగ్గట్టు మనం ఉండేటట్టు టెంపరేచర్ ఉండేటట్టు వేయిస్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫెయిల్ ఇన్ ది క్యాలిబ్రేషన్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ అడ్జస్ట్ you should be make an as found calibration before adjustment and as left to calibration after the adjustment ante mana calibration chese mundu weighing balance yana fail aithe mana dani adjust cheskon tarvate calibration chesko next let's take a look at the different test that should be done during the calibration konni konni different test la valla mana ee calibration mana కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఉండే మ్యాక్సిమం ఏ ఏ క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవడం చూస్తుంటే ఎసెంట్రీ టెస్ట్ ఒకటి రిపీటబిలిటీ టెస్ట్ ఒకటి వెయింగ్ టెస్ట్ ఒకటి మ్యాక్సిమం వెయింగ్ టెస్ట్ ఒకటి అండ్ కొన్ని కంపెనీలు అదర్ టెస్ట్లు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రొసీజర్ ఫర్ ది ఎసెంట్రిసిటీ టెస్ట్ ముందుగా మనం ఎసెంట్రీ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ది ఇండికేషన్ ఈజ్ జీరో బిఫోర్ ద టెస్ట్ ద టెస్ట్ లోడెడ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు లొకేషన్ వన్ అండ్ ఇండికేషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అంటే మనం మన క్యాలిబ్రేషన్ చేసెంట్రీ టీ షర్ట్ యాడ్ చేసే ముందు మన ఇండికేషన్ ఉంటుంది అండి అది జీరో అయ్యేట్టు చూసుకోవాలి అలాగే జీరో అయిన తర్వాత మనం ఏ లోడ్ అయితే ప్లేస్ చేస్తామో ఆ లోడ్ని మనం దాన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కింద ఆ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ని మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాం స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో మనం వెయింగ్ పెట్టుకుని దాన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటాం తర్వాత Uh, the test loaded is is then moved to the location 2 uh, to the 5 ante mana second location lo pettukon tarvata kuda dan load ni check cheskuni mana raaskuntam ala 3 3 4 5 ala 5 location lo mana test cheskuni aa indication lo chupichina value ni record cheskuntam ila okka sa ila okka sar complete ayipoyina tarvata finally the test loaded is placed 1 to check the ది ఇండికేషన్ సేమ్ టెస్ట్ ఇండికేషన్ అంటే మనం వన్ నుంచి ఒకటి చెక్ చేసాం కదా అలాగే నెక్స్ట్ కూడా వన్ టూ ఫైవ్ అలాగే త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ది ఇండికేషన్ సేమ్ వస్తే మన ఎసెంట్రీ టెస్ట్ పాస్ అయినట్టే నెక్స్ట్ ఎసెంట్రీ టెస్ట్ చేసేలో కొన్ని తీసుకున్న ప్రికాషన్స్ కూడా ఉన్నాయి 
the test loader used in a s interior tester should be at least 1 by 3 volume of the maximum load of the weighing balance ante a weighing balance yokka weight lo 1 by 3 volume teeskuni at least mano ee s interior tester start cheyali ila the zero may be check between each location to see that the has no change if necessary that instrument can be zero between the each test మనం ఇలా జీరోగా మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం ఎర్ర చెక్ చేయకపోతే అది మనకి ప్రాబ్లం లేదు ఏ ఎర్ర పైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ఎస్ ఇంటి టెస్ట్ ఓకే అయినట్టే మనం ఈచ్ టెస్ట్ ఒక టెస్ట్లో ఈచ్ టెస్ట్ మన లొకేషన్ మార్చినప్పుడు కూడా మనం దాన్ని జీరో చేసి ఆ టెస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి రిపీటబిలిటీ టెస్ట్ డెఫినేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది సక్సెస్యు మెజర్మెంట్ of the same measured and carried out under the same condition of the measurement ee repeatability test lo weighing balance paina mana half load and full load weight tho test chestunnam half load ante suppose ga 300 ki 600 kg weighing balance man calculation chesinataithe dantlo half load 300 kg kada ila position 1 lo mana 300 kg weighing balance ni 5 times ante 300 హండ్రెడ్ కేజీ పెట్టాలి మిడిల్లో తీసేయాలి తీసి మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టాల ఫైవ్ టైమ్స్ చేసి మనం అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంది ఓకే అయితే అది మన ఆఫ్ లోడ్ రిపీటబుల్ టెస్ట్ ఓకే అయినట్టు అలాగే ఫుల్ లోడ్ రిపీటబుల్ టెస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మ్యాక్సిమం వెయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీకి మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఫైవ్ నైంటీ కేజీస్ అలా ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ దాన్ని కూడా సేమ్ అలాగే మిషన్ మిషన్ మీద మిడిల్లో ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ కేజీ మనం పెట్టేసుకుని అలా ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ఈ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేసుకుంటాం మరి రిజల్ట్స్ మొత్తం సేమ్గా మనకు వస్తే మన రిపీటబుల్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టు